1992년 레이건이란 잡지를 산 사람들은 흥분에 휩싸였습니다. 텍스트는 암호처럼 해독해야 했고 사진들은 잘리고 덧붙여져 본래의 이미지를 알아보기 힘들었기 때문이죠. 세상은 이 새로운 디자인에 집중하게 되는데요. 바로 이 혁명적인 디자인을 한 사람이 데이비드 카슨입니다. 카슨은 시대적인 요구에 부응했던 디자이너입니다. 전통적인 그리드 법칙을 벗어나 새로운 디자인으로 사람들의 갈증을 해소시켜 주었기 때문이죠. 그는 어떻게 기존 법칙을 탈피할 수 있었던 것일까요? 사실 카스는 디자인 교육을 받지 않은 사람입니다. 하지만 그렇기 때문에 보다 망설임 없이 실험적인 디자인을 할수 있었죠. 그러나 관습을 벗어난 카스의 스타일은 읽히지 않는다는 이유로 논란의 대상거리가 되기도 했습니다. 과연 그는 커뮤니케이션의 이단화일까요? 그렇지 않습니다. 소통의 차원이 다를 뿐이죠. 카스는 흥미를 느낄 수 없으면 가독성이 좋아도 원활한 소통이 되지 않는다고 말합니다. 또한 텍스트를 마치 이미지처럼 활용해 정보 그 이상의 의미를 만듭니다. 이런 그의 자유로움은 이유 없이 기존 법칙을 파괴한 것이 아닙니다. 음악 잡지 레이건의 지면 4분의 3 이상을 여백으로 사용한 파격적인 디자인도 음악의 운일감을 표현하기 위해 나온 것이에요. 마찬가지로 비치컬처에서의 흩어진 알파벳들도 파도를 해치는 서퍼들과 같이 표현된 것입니다. 그만의 통찰이 깃든 디자인인 것이죠. 디자이너의 역할로서 중요한 것은 주관적으로 해석할 줄 아는 자세라고 카스는 말합니다. 우리는 그의 화려한 스타일만을 쫓는 것이 아니라 이러한 정신을 배워야 하는 것이지 않을까요?